خانم و آقایان همیانان گرامی بینندگان و شنوانگان عجمند به همه شما درود میفرستم من حسن فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون پیشکش میکنم قبل از اینکه که رو شروع کنم دیرم خواهد به یه مطلبی هم میانان گرامی اشاره بکنم تا شاید شما به عمق مشکلات تلویزیون پارس پی ببرید من از ابتدای که در تلویزیون پارس کارم رو شروع کردم چه در تلویزیون دیگری عقیده داشتم که یک برنامه سیاسی نبایستی که وسط برنامه آگهی داشته باشه شما میدونید که من یه مقداری در صحبتام هیجانم وجود داره و وقتی که من راجع چون من رو نوشته نمیخونم اشاره میکنم به بعضی از مسائلی که در میهن اون اتفاق میفته ولی به طور کلی من بدون نوشته برنامه هم اجرا میکنم در نتیجه وقتی که مثلا آگهی پخش میشه رشته کلام از دست من در میره حتی اتفاق میفته در هین برنامه من به یه مطلب اشاره میکنم ولی چون مسائلی دیگه مطرح میشه اون مسئلهی که اول مطرح کردم این وسط لوس میشه یا خودم متوجه میشم و دوباره مطلب رو از همونجا میگیرم یا اینکه دفعه بعد به من توضیح میدن دوستان ایمیل میزنن تلفن میکنن که فرجی شما مثلا اینجایی که این کار کردیم اون مطلب رو نگفتیم میخوام برای شما بگم که برای اجرای یه برنامه سیاسی مثل من که ارون نوشته گفته نمیشه خیلی حضور ذهن میخواد و وقتی که شما این حضور ذهنتون وسیله آگهی یا صحبت های دیگه از بین میره مطلب به طور کلی نیمه کاره میمونه هر مطلبی که راجبش صحبت میکنه اما یه مسئله هم هست آگهی درست مثل خونی میمونه که در رک های یک محسسه به وجود میاد یا وجود داره با شجر آقای مهندس شجره صحبت میکردیم ایشون گفتش که ما بایستی سعی کنیم در برنامه که مردم بیشتر نگاه میکنن آیه ای بذاریم من البته همیشه مخالف بودم ولی وقتی که میبینم پای حیثیت و آبروی یه محسسه در بینه و بود و نبودش بستگی به آجهی داره چون ما درآمدی که از جای دیگه نداریم مردم ما ماشالله یه مقداری عادت کردن که برنامه ها رو مجانی نگاه کنه نه همه ما در این مسائل خیلی همیانان گرامی مشکل داریم یعنی من بارها در این برنامه گفتم گفتم که تلویزیون پارس باید بمونه ما حرفامون رو باید به آگاهی مردم ایران برسونیم هرچند که اونا بسیار آگاه هن. ولی از خیلی مسائل بیخبر هن. ما یه پلی رو به وجود آوردیم بین همیهنانمون در داخل و همیهنانمون در اقصانقات جهان ما بسیاری از درد دلهای مردم مردم زخم خورده از یک حکومت وحشی رو در خارج از کشور انعکاس دادیم منظور از ما چند تا تلویزیونی که تعداد انگشتان سیاسی هستن و یکی دوتا رادیو که من زیاد به اونا اعتمادی ندارم بگذاریم تلویزیون های دیگه هستن مثلا مثل بی بی سی مثل صدای آمریکا مثل رادیو زمانه مثل رادیو فردا خب اینا تا 
تابع من چون خودم در دویچه بله کار کردم هر چه قدم که بگن ما مستقل هستیم تابع سیاست های دولت مربوطن دولت های مربوطن فقط چند عرض کردم چند بهش پنجتا نمیرسن تلویزیون مستقلی هستن که اینا نه سرمایه از دولت ها میگیرن نه پولی از دولت ها میگیرن نه اسپانسر های جردن کلوف دارن که بیان اینا رو تایید کنن و متاسفانه خیلی از مؤسسات و شرکت های ایرانی که از دست اون رژیم فرار کردن اومدن خارج از کشور اینا هم آگهیاشون رو به تلویزیون های سیاسی نمیدن خیلی جالبه میدن به تلویزیون هایی که فیلم های قلابی ترکی پخش میکنن و مردم رو به جای این که فکر کنن در میهنشون چه وضعیتی استقرار پیدا کرده هم در داخل هم خارج اینا رو میشونن با این سریال های قلابی اینا رو سرگر میکنن و همه منتظرن که مثلا سریال بعدی که فردا شروع میشه سرنوشت این دخترکی که تو فیلم ترکی بازی کرده به کجا می انجامه این فیلم هم بازاره خوبی پیدا کرده یعنی بعضی وقتا سه سال طول میکشه یعنی شما رو معتاد میکنن به اینکه هر روز بشینید و ببینید سرنوشت این چی میشه سرنوشت اون بابا چی میشه سرنوشت دختر سرنوشت داماد از این بازی ها و مردم رو سرگرم میکنن طبیعتا وقتی که شما مسئولیت اخلاقی و سیاسی ندارید در قبال مردمتون یعنی میگین آه گروه پدر این حرفا ما کاسهی بکنیم در خارج از کشور مورد تایید رژیم هم هستیم چون رژیم در داخل شما اگر اینجا فیلم پرنا هم پرش بکنید که مردم رو در داخل از مسائل سیاسی دور کنه باور کنید رژیم جمهوری اسلامی به شما کاری نداره نمونه براتون میارم در ترکیه کشف شد که رژیم جمهوری اسلامی اولین حکومت الله بر روی کره زمین از زنان تنفروش البته نه اون تنفروش که تو خیابون میبینی نه زنان زیبا بسیار خوشفرم استفاده میکرده برای جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی از جنرال ها و نمایندگان مجلس و سیاسیون ترکیه فقط حالا در اونجا لو رفته در کشورهای عربی هم که رفقای عرب رو میبینید که اینا له له میزنن از اینی که یه زن زیبای شرقی یا غربی حالا فرق نمیکنه پیدا بشه و خب جمهوری اسلامی هم در این کارها خیلی تبهر داره بگذاریم اولین حکومت الله دست به این کارا میزنه جمهوری اسلامی عرض کردم که بارش فرقی نمیکنه مردم سرگرم کنه از مسائل سیاسی بکشه بیرون در داخل چرا ادای یک حکومت مذهبی که شما باید افاف و هجاب بورم در اینا رو رعایت کنین ولی سرداران محترم مردم رو زنا رو لخ میکنن دست جمعی نماز جماعت خودشون هم میشینه از خوش نگاه میکنن بدنهای لخت زنا رو در این زمانی از زمان استقرار جمهوری اسلامی تا به حال ده ها مورد مسائل سکسی تو همین آخوندا اتفاق افتاده خفش کردن و بعدا معلوم شده که اینا چه نقش رزیلانه ای داشتن بگذاریم داشتم اینه میگفتن ما همین انا گرامی نه مثل این تلویزیون های ترکیهی و نمیدونم ایرانی که در ترکیه یا در امارات متحده عربی فعالیت میکنن حالا هم گسترش دادن 15 تا فرسنده 16 تا فرسنده درست کردن چرا نه 
با امکانات بسیار زیاد تقویت جمهوری اسلامی و آگهی هایی که این ور تک و توک مثلا به ما می دادن اینا رو هم کشتن سمت خودش اما این جالبه من تو خیابون میرم نه من همکارانم میبودی مشیری نمیدونم انقطاع مرزاد پارسا همه اینا که در مجموعه تلویزیون پارس هستیم هی همه میگن آقا چه خبر اینا کی میرن آقا اینا که موندنی شدن که آقا آمریکا که با ایناست آقا نمیدونم غرب داره با اینا لاس میزنه یعنی ما هممون روشن فکرمون که منتظر غربیم عواممون منتظر آقا ظهور آقا امام زمانیم که ما رو نجات بده خودمون هیچ همه نشستیم اما یه کارایی هم هست که دست ما برمیاد اون کارا رو انجام نمیدیم حد اقل این کارا اینه که در خارج از کشور شما با این امکانات وسیعی که دارید جنایات رژیم و هر روز روزی پنج دقیقه با این کامپیوتراتون اونا که زبان خوب بلدن زبان خوب بلدن مثل جبان های ایرانی در آمریکا یا بسیاری از آدم های حتی میان سال که انگلیسی زبان مثل زبان مادریشون در آلمان در فرانسه در هر کشوری که زبان دوم ایرانی ها زبان اون کشور هست بیشینن پنج دقیقه وقت بذارن جنایات رژیم رو به سازمان ها و سیاسیون اون کشور ها مخابره کن این یک کار معمولی دیگه نمی کنیم دوم این مسئله اینه که خانواده های ما پدرمون مادرمون نمیدونم اینا که زبان بلد نیستن میان اینجا میرن تو اروپا و اینا تشنه این هستن که ببینن مسائل سیاسی چه رویه در ایران چه اوضاعی میگذره که به گوش اونا نمیرسه هرچند که مردم بالاخره تلویزیون های ما رو نگاه میکنند حتی به خاطر این پدر و مادرای پیر و خواهر و نمیدونم فامیل اقوامی که میان در خارج از کشور و از تلویزیون های ما استفاده میکنن اینا به این تلویزیون های مثل پارس نمیدونم کانال یک حالا اسم میبارم کمک نمیکنن بعد میگن شما چرا نمیدونم کتاب فروشی میکنی پرچم فروشی میکنی ایران دیگه که از بار گناه خودمون کم بکنیم از این ور بحانه بگیریم من بارها گفتم ما به علت نبود سازمان های سیاسی درست در خارج از کشور و نبود یک اپوزیسیون درست با برنامه نقش همه اینا رو ما بازی میکنیم یعنی تلویزیون های سیاسی خب وقتی که یه همچین کار به این مهمی در اختیار ماست در داخلم انواع اقسام پرازیت ها رو پخش میکنن برای اینکه تصویر و صدای ما به گوش شما نرسه پس معلومه ما اثرگذاریم دیگه پس اگر این طوره باید این تلویزیون ها رو تقویت کرد دیگه باید بهشون حد دقل آگهی داد نمیخواد کمک کنید آگهی بدید من یه دفعه گفتم گفتم آقا کمک فقط یه نیست که شما پول بدین که کمک اینه که دوربین بگیریم برای ما کمک اینه که یه نفر که قادره برای ما کامپیوترهای پیشرفته بگیره این دوربین هایی که شما ملزه می کنید این دوربین از عمر شاید 15 سال میگذره. در حالی که در هر سال مدل های جدید و بسیار پیشرفته دوربین و کامپیوتر میدونید خود میاد وسط شما تصویر رو بنی میبینید ولی اون شفافیت که باید داشته باشین نداریم برای چی؟ برای اینکه رو ماهوارم که هستیم اونقدر درآمد نداریم که بتونیم حد اکثر به اصلا چیز من چون فنی نیستم نمیدونم حد اکثر اون به اصلا کششی که باید رو ماهواره داشته باشیم داشته باشیم در نتیجه وقتی که مهندس شجره به من میگه که آقا باید به یه نحو یه هر کدومتون کمک کنید دیگه من هم میگم اوکی چاره نیست مجبورم که از این پس از روز سه شنبه آینده 
وسط برنامه البته از برنامه من کم نمیشه اگر ده دقیقه آگهی وسط برنامه است ده دقیقه آخر برنامه اضافه میشه ولی خیلی هستن که دوست دارن آگهیشون وسط برنامه ها پخش بشه وسط برنامه که نگاه میکنم خواستم این توضیح رو بدم در زم این هشدارم بدم همیهنان گرامی که من واقعا خودم خسته شدم برای اینکه برای من بسیار دردآوره باور کنید هر دفعه بیا و هی بگم که آقا ما مشکل مالی داریم شما فکر کنین تلویزیون یه روز خاموش باشه نمیدونم این تلویزیون ما درآمدون از راه کمک های شماست دیگه اینا رو ما فوت آب شدیم در حسرت این دیگه به انصاف شما بستگی داره اما امروز چند تا آمار براتون آوردم همین انانی گرامی تا به میزان چپابل رژیم جمهوری اسلامی پی ببرید عشان که همه تو میدونید یکی از مدیران شرکت نفت و مسائل نفتی آقای اکبر ترکان هست که ایشون معاون وزارت نفت بوده نمیدونم معاون برنامه ریزی شکل نمیدونم چند تا شغلشته ولی آدمی بوده که تو مسائل نفتی بوده از زمان خاتمی یه خورد انصافش بیشتر از این کسانیست که الان سر کارن یا به خصوص سر زمان احمدی نژاد ایشون اخیرا یه آماری داده که من لازم میدونم این آمار رو به آگاهی شما برسونم اکبر ترکان میگه کل درآمد ایران از زمان مزفر شاه که قرارداد دارسی بسته شده تا سقوط دولت پادشاهی در ایران 140 میلیارد دلار بوده تمام درآمد ایران یعنی در عرض نمیدونم چند سال میشه میشه 70 سال 80 سال شاید هم بیشتر خیلی بیشتر کل درآمد ایران از زمان قرارداد دارسی تا زمان خاتمه پادشاهی در ایران 140 میلیارد دلار بود اما از بد و شروع اولین حکومت الله حکومت آقا امام زمان در ایران تا همین پارسال یعنی یا شاید دو سال پیش درآمد نفتی ایران بوده 976 میلیارد دلار اینو من نمیگم اینو آقای اکبر ترکان میگه 140 میلیارد تمام دوران نفت ایران بوده تا زمان محمد رضا شاه وقتی محمد رضا شاه سقوط کرده از ابتدای بختک جمهوری اسلامی تا حالا 976 میلیارد دلار درآمد جمهوری اسلامی در از 37 سال گذشته بود 36 سال گذشته چون هنوز مال این یکی رو حساب نکرد که البته خورده زمین دیگه درآمد نفت میدونی ببینید چه کار کردن اینا حالا یه نماینده مجلس گفته هیئت پارلمانی همین طویله مجلس بس. رفته در شهرهای مختلف اروپا و جهان بسیاری از سفارتخانه های ایران در کشورهای خارجی به علت نبود بودجه تعطیل شد یعنی همون بلایی که سر کشورهای درجه شیش آفریقایی افتاده که به علت نبود بودجه یه سفارتخانه رو میزدن در یه قاره مثلا تو یه جای مهم بقیه سفارتخونه ها از اونجا دستور میگیرن از این یه سفارت همه رو تحتیل کردن گفتن پول نداره اما 
کشوری که درآمدش گفتم در عرض 36 سال 976 میلیارد دلار بوده سفارتخانه ها شد در اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی به دلیل کمبود بودجه بسته اینو داشته باشید یعنی حیثیت و آبروی یه ملت یه دیگه سفارت خونه اینا رو دیدید شنیدید ایندیپندت در گزارشی با عنوان املاک لندن انتظار افزایش 25 درصدی خریداران ایرانی به نقل از یک آژانس املاک در لندن از علاقه ایرانی ها برای خرید ملک در بریتانیا خبر داده لغو تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران فقط موجب نشده که رد و بدل کالا بین ایران و جهان رونق بگیرد بلکه فرصتی برای ایرانیان ثروتمند فراهم آورده که با به همپایان قطری، کویتی و سعودی خود بپیوندند و به خریداری به خریداران عمده در بازار املاک و مستقلات لوکس لندن تبدیل شوند. بعد نوشته که ایرانی ها رقبت زیادی دارن که در گرانترین محلات در انگلستان، در آلمان، در سوئیس، در ایتالیا، در ایالات متحده آمریکا، در کانادا، در استرالیا سرمایه گذاری های هنگفت بکن سوال من از شما این همین کدوم ایرانی ها؟ یه نامه ای دارم از یک کارگر ایرانی به آقای حسن روحانی کارگر شرکت های هفت تپه خوزستانه نوشته آقای روحانی ما زیر زیر خط فقری شما ورداشی طبقه نمیدم قانون 444 فروش محسوس دولتی به شرکت های خصوصی این شرکت هفت پرم دادین به یک شرکتی که همه کارگران در انتظار این هستن در بدبختی و بیچارگی دل واپسن از اینکه این شرکت رو همه باره بیرون کنه چقدر ما چندین بار گفتیم اعتصاب کردیم که ماه های طولانی به ما حقوق پرداخت نشده به کی باید شکایت کنیم این قوانین کار به جز حمایت از سرمایداران که میدونی سرمایداران اکثر هم شرکت های وابسته به سپاه پاستاران و نمیدونم بیت رهبری و اینا هستن دیگه به کی باید شکایت کنیم خیلی درم اتخواد فرصت و عرامه من اونقدر زیاد بود که من اینا رو میخوندم براتون براتون میخوندم تا ببینید که چه خبره در اون میهن ما و چگونه یک مش لاشخور یک مش آخوندی که جیباشون تا دم کفششونه دیدی که این چیزهایی که میپوشن اینا چگونه دارن سروت های مردم ایران رو قارت میکنن و در این حال اعدای آدمایی در میارن که یه تیکی نان مثل مقام رهبری که یه تیکی نان و پنیر شب میخورن روزم یک دونش خورش اگه بیشتر بخورن اینا گناه کردن میبینی؟ رندی رو میبینی؟ و سرداران اسلام همونا که جنایت میکنن بعد این جالبه ایام عید دویست و نوزده هزار نفر از خیمه های معرفت در قوم بازدید کردن حجت الاسلام بر مسلمی سید اسماعیل حسینی روز پنجشنبه همین امروز صبح در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه خیمه های معرفت طرح آرامش بهاری تا پانزده فروردین ماه سال جاری در محوطه بوقای 20 امامزاده 
در استان قوم دایر است افسود قرفه های مختلف از جمله کودک و نوجوان فرهنگ انتظار یعنی انتظار برای آقا امام زمان افاف و هجاب سخنرانی چند رسانهی پاسخویی به سوالات شرعی مشاوره وقت مشاوره اعتقادی و روانشناختی حالا اینجا رو جالبه گوش کنیم میگه که طرح میخوام براتون بگم که نوشته در قوم در این شهر استان به این کوچولویی چند تا امامزاده توش هست که آدم حیرت میکنیم بله نوشته 400 به گفته وی حدود 444 امامزاده و بقای متبرکه در استان قوم وجود دارد ببینید اینا بجز مساجده ها بجز حسینی ها هاست چرا اینا با نقاشی مجسم سازی موسیقی اینا مخالفن بر این که مردم رو در بیفکری و شستشوی مرزی قرار بدن و این عراجیف رو بکنن تو سر بچه های جبون های ما و مردم 444 تا امام زده در قوم فقط روزنامه های ترکیه نوشتن که دو تا قاچاخشی قاچاخش رو گرفتن که مقدار زیادی آثار تاریخی ایران که مربوط به دو هزار دو هزار و سال پیشه آورده بودن از ایران خارج کردن و بفروشن پلیس ترکیه اینا رو گرفته خبرگزاری ایرنا چهارشنبه دیروز به نقل از رسانه های ترکیه از کشف آثار تاریخی دو هزار ساله ایران در نزد قاچاخچیان در شمال قرب ترکیه خبرد همه اینا رو ترکیه گرفته یکی از جامای بسیار قیمتی نوشته از جمله شامل بشقابی برونزی با قدمت حداقل دو هزار سال متعلق به ایران باستان جزء اینا بود که میخواستن 666 هزار دلار بفروشن پلیس اینا رو گرفته حالا نوشته آثار تاریخی رو هم کردن در موزه های ترکیه اما رئیس آثار تاریخی ایران مال موزه گفته قاچاقچی ها بیشتر از پژوهشگران و داستان شناسا کارشون رو انجام میدن یعنی هر چی از زیر خاک که همه رو خراب میکنن چهار تا پنج رو بر میدارن بعد هم نوشته در موزه ایران باستان شما تو زیر زمین میرین که آثاری که در زمان رژیم محمد رضا شاه کشف و رضا شاه اینا رو ریختن توی این ظرفای ز... نم... توی چیزایی که نمیدونم مواد ظرفشویی توشه شیرنیا شیرنیجا توشه اینا عکس گرفته تو گونی اینا رو کردن بدون در نظر گرفتن که اینا آثار تاریخی 2003 هزار ساله ایرانه و اینا کلی میلیارد ها ارزش همه رو گشتن اونجا بعد هم ور میدارن میبرن بیرون خودشون میفروشن دیگه یعنی آدم دل درد میگیره همین انانی گرامی دل درد میگیره از این وقایی که توی میهن ماست بعد هم میدونید که عده زیادی رو گرفتن در زندان ها شکنجه میدن اجازه نمیدن با وکلاشون ملاقات کنن دادگاه های قلابی آدم ها را یکی میگن تو شعر گفتی به ضرر نمیدونم جمهوری اسلامی به یکی میگن تو فیلم ساختی همینطوری دی یه شیرینکاری جالبی رو که در جریان انتخابات در ایران انجام شده به آگاهیتون میرسونم تا شما ببینید اون آدمایی که گفتن بریم صندوق ها رو پر کنیم رای بدیم تا رژیم ناچار بشه تن بذاره به خواست مردم و رفتن رای دادن به لیست امید اعتدال و امید جنایتکارایی مثل دوری نجف آبادی و علی اکبر رفسنجانی و امامی کاشانی و ری شهری و یعنی جنایتکارایی که آدم شرمش میاد بگه آقا 
مردم اینا رو یادشون رفته حالا به اینا امید بستن که اینا برن تو مجلس خبرگان و برن تو مجلس شورای اسلامی و برای مردم قدم های اساسی بردارن واقعا من مون... حالا بگذاریم از این که عده زیادی من میتونم به زرس قاطع بگم که شست درصد مردم در این انتخابات شرکت نکردن آمارا دروغه اما این جالبه در اصفهان انتخابات شده شورای نگهبان یعنی یه لیستی اومده هم از اصلاحچی ها هم از اون سنتگر ها انتخابات که انجام شده شورای نگهبان قبول کرده که انتخابات به پایان است اما درست تو تعطیلات نوروزی نفر سوم این انتخابات رو مسخره است دیگه از اون وسط در برده خانوم مینو خالقی در برده گفته که یکی از کسانی که تو انتخابات شکل از ایشون شکایت داره این جالبه ایشون رو پرد کردن به مرحله دوم حالا چه اشکالی داره؟ خب میشون گفت آدم خب ایشون بره مثلا تو مرحله دوم شاید مردم دوباره رای اما زیر لیست که ایشون رو بیرون کردن یه نفر دیگه از این اصلاحات جرا قرار بوده بیاد تو اینا شورای نگهبان بر خلاف قانون گفته نه اینطوریه دیگه شما وقتی یکی میزی بیرون نفر بعدی میاد جلو بید مسابقات مثلا فرض کنید جهانی یه نفر بهش میگن آقا تو مثلا خطا کردی نمیدونم آمپول تقویت زدی فلان اینو میزنش بیرون نفر بعدی جای اینو میگیر مدالشو میگیر اینا گفتن نه چون نفر بعدی هم جز این اصلاحات چی هاست <تصفيق> بنابراین انتخابات بعد به دور دوم کشیده بشه شورای نگهبانه دیگه یعنی امید بستنه به اینکه مجال مجلس خبرگان و مجلس طبیله مجلس در آینده چنون پیشرفت بکنه که همه خواستهای مردم رو انجام بده اونم با کسایی مثل دوری نجف آبادی و آشمی رفسنجون جنرتکارهایی که همه مردم ایران اونا رو میشه تصویر دوست نازنین خودم دکتر مسعود نقرکار رو میبینم طبق روال روزای پنجشنبه صحبت میکنیم با دکتر نقرکار عزیز دکتر نقرکار درود بر شما خوشحالم که در دومین برنامه بعد از نوروز شما رو میبینم منم سلام و درود دارم برای شما و بینندگان عزیزتون دکتر نورکار مقایه که در بروکسل اتفاق افتاد به عمق فاجعه ای که الان داره در بین کشورهای اروپایی انجام میشه آدم میتونه پی ببره سی و یک نفر تا به حال کشته شدن شاید هم سی و دو نفر دویست نفر زخمی شدن که بین زخمی ها میگن شست نفر حالشون خرابه از ملیت های مختلف این بلافاصله بعد از جریانی که در پاریس در سال گذشته اتفاق افتاد اتفاق افتاده با همه هوشیاری که دستگاه امنیتی اروپا دارن انجام میدن و این جالبه یک کشور کوچکی مثل بلژیک 600 نفر از کسانی که در داعش رفتن در سوریه و عراق کمک کردن از همین بلژیک بودن چی میبینید؟ اینا کی هن؟ چرا این اتفاقات در اروپا داره میفته و عاقبت چی هست؟ بله این که اینا کی هستن واقعیتش این نوع تروریزم که به درستی بهش میگن تروریزم اسلامی بیان که خب قصد این باشه که آدم بگوید همه مسلمانان این گوره فکر میکنن ولی این نوع ترور واقعا اندیشگی تفکر و ایدئولوژی که پشتشه برحال تعریفش میکنه به عنوان تروریزم اسلامی این یه سابقه طولانی داره به عنوان یک پدیده تاریخی مطرحه که امروز البته به این شکل خودشون نشون میده ما خودمون در میهن خودمون تجربه چنین تروریزمی رو داریم هم از تاریخ دور و هم اگر راه دور نخواهیم بریم یا اقل از همین فدایان اسلام تا به امروز که در واقع فدایان اسلام هسته اصلی حکومت اسلامی هم هستند ما شاهد این نوع ترورها بودیم 
حالا در ایران در واقع اهل تشیع چنین کاری رو انجام میدادند الان خب اینها به عنوان سلفی ها یا وهابی ها این کار رو انجام میدن و خب تفاوتی هم به لحاظ دیدگاهی تو این رابطه ندارن همان بحثی رو که خمینی در ایران میکرد راجب صدور انقلاب و مبارزه با قرب همون بحث و عبدالوحاب در عربستان سعودی داشته یعنی برگشت به دوران تلایی صدر اسلام و با اون نگاهی که خب بهتر میدونین از من بنابراین این اتفاق و این نوع تروریزم یک پدیده جدیدی نیست اونتا خب شکلش تا حدودی همونطوری که میبینیم عوض شده تاریخ در واقع شاهد این نوع فجایع زیاد بوده امروز فر واقع به این شکل مطرح هستش باید گفت این اتفاق به گمان من ادامه پیدا خواهد کرد اگر چنانچه یک راه حل مناسب براش پیدا نشه خود قده سرطانی اصلش برها در خاور میانه است در عراق سوریه و اون مناطق در ایران اما این قده در واقع گسترش پیدا کرده و خب مسئله مهاجرت مسئله سیاست هایی که قرب گاهن به خطا و اشتباه در قبال منطقه اتخاص کرده مثل جنگ عراق یا حرکت های دیگه به هر حال دامن زده به یک همچین پدیده ای اما واقعیتش اصل قضیه نیست اصل قضیه همون است که اشاره کردم که این نوع تروریست در واقع یک ریشه تاریخی مذهبی داره و امروز به هر حال خودشو به این شکل نشون میده متاسفانه در غرب همونطوری که اشاره کردید به هر حال مهاجرت های گسترده یا سیاستی که دولت ها در غبار مهاجرین اتخاذ کردند شرایطی رو پیش آورده که امروز اروپا فلواقع یک مرکزی شده برای اینکه اینها بتوانند چنین عملیاتی رو انجام بدن متا نکته که تو این رابطه مطرح هست به نظر میاد تروریسم اسلامی به خواستاش متاسفانه داره نزدیک میشه یعنی اینها جدا از اون دشمنی که با فرهنگ قرب دارن با دموکراسی قرب هم داشته و دارن البته این دوتا هم منفک نیستن و خب امروز با این عملیات ما میبینیم که رابطه بین آزادی و امنیت چگونه در واقع یک تناقضی ایجاد کرده که دموکراسی قرب و دموکراسی که در اروپا هست و آزادی که در اروپا و امریکا هست رو به خطر میاندازه حال هیچ چاره ای نیست که دولت ها برای تأمین امنیت جانی مردم و تأمین امنیت کشور خودشون دست به اقداماتی بزنن و این اقدامات متاسفانه دایره آزادی و دموکراسی رو در این جوامع محدود میکنه کمایی که ما امروز در خود امریکا شاهد هستیم که آقای ترامپ با سوء استفاده از این اتفاقات چه شعارهایی رو میده و مسئله شکنجه رو مطرح میکنه مسئله یه برحال محدودیت هایی که بارها راجبه شده رو مطرح میکنه همین حالت هم در اروپا پیش آمده و پیش خواهد اومد و این خوب زندگی مهاجرین زندگی تبعیدی ها و حتی زندگی خود مردم این مناطق رو دوچاره مشکل میکنه بنابراین یکی از میشه گفت پیامد های شوم چنین حرکت هایی که برای تروریسم میخواد اینو یعنی تروریست های اسلامی اینو میخوان این هستش که مسئله آزادی و امنیت رابطهش در این کشورها تا حدودی به هم بخوره و امروز ما شاهدش هستیم که به اون سمت داره پیش میره دکتر نورکار من چون خودم نزدیک 37 سال در آلمان زندگی کردم شک نیست که شاهد تبعیض بودم بین جامعه آلمانی و خارجیانی که در آلمان بود به کدار ایتالیایی ها اومدن در آلمان بعد ترک ها اومدن از ترکیه آدم های بی سبادی که از دهات ترکیه اینا رو آوردن از شهرهای دور افتاده در ترکیه در آلمان کار بکنن اکثرا زبان نمیدونستن مشکلات زبانی داشتن تو کارخونه ها تحقیر می شدن بسیار من شاهد این جریانات بودم اون نسل اولش بود بعد نسل دوم سوم در آلمان زایده شدن بزرگ شدن 
ولی رفتار آلمانی ها با این کسانی که در آلمان بودن بچه های اینا که در اونجا پرورش پیدا کردن در اونجا زاده شدن فرهنگ آلمانی داشتن در این حال که فرهنگ منزل توی خانه هاشون هم فرهنگ ترکی داشتن مخلوطی از این دو با اینا هم همون رفتاری میکردن که با پدران اینا میکرد در نتیجه در اینا یه حالت خشم و قذب نسبت به آلمانی ها حالا من تو آلمانه دارم در شما اگه دقت بکنید در مثلا بلژیک در فرانسه این خارجی ها به خصوص کسانی که در از آفریقای شمالی میان مثل مراکش مثل الجزایر مثل تونس اینا کمون های محسوس دارن در پاریس در شهرهای مختلف که همشون با هم زندگی میکنن این کمون ها رو اگه شما بریم ببینید بسیاری از تم... این توته ها در اونجا چیده میشه چرا؟ برای اینکه این تبعیزی که نسبت به این جوان ها میشه اینا رو به خشم میاره از همین دو نفر سه نفری که مورد به اصطلاح همین کسانی که خودشون رو منفجر کردن و یه عده زیادی رو در بلژیک کشتن میگن اینا اصلا کسانی بودن که اصلا اعتقادات مذهبی نداشتن هشیش میکشتن ماشین دوزی میکردن نمیدونم میرفتن کارهای دیگه میکردن اصلا اسلام ارتباطی با اینا ولی از اونجایی که اینا خشم دارن نسبت به جوامعی که با اینا برخوردای بد میکنن اروپایی ها بلند شدن رفتن موقعیتی که رو تو داعش یک کمابند انتباری میبنده میره سی نفر چهل نفر رو میکشه و بعد میگه که خب من حالا دیگه تغییر فکر هم داده دیگه شستشو مرزم شد رفته توی عراق و سوریه و نمیدونم امیر المومنین آقای البغدادی رو بگذاریم ولی هنوز قرب به مسائل فرهنگی دقت نمیکنه بیشتر رفته باز روی ضرب شب نسبت به اینا و آقای البغدادی گفته آقا که چرت کن اون حیوان گفته گفته که ما این صحنه های جنگ رو از عراق و سوریه منتقل میکنیم تو اروپا و ضرباتی که میزنیم به شدت مهلک خواهد بود از اینی که باز هم زد نظر تو چیه نسبت به این حرف من بله ببینید من اشاره کردم قرد و کشورهای قربی خطاها و لغزشهایی دارن خب یه نمونهش شما اشاره کردید که برحال برخورد نه همه جامعه قربی یا امریکا یا آلمان میدونید که بخشی از جامعه یعنی بخشی از مردم و بخشی از سیاست مدارها چون دیدگاه هایی دارن که برخورد های ناروا و تا حدودی میشه گفت نجات پرستانه و برتلی طلبانه دارن نسبت به این مهاجرین ولی ریشه اصلی این نوع تروریزم در واقع این مسائل نیست ببینید تروریزم بر بستر این خطاها و ضعف ها رشد میکنه از اینها استفاده میکنه در واقع اون نگاهی که به دنبال ایجاد ارهاب برای صدور اسلام هست برای حاکمیت اسلام هست برای ضربه زدن به فرهنگ و دموکراسی غرب هست طبیعی است از این ضعف ها استفاده میکنه در واقع بر بستر یک فقر فرهنگی میاد و در واقع یارگیری میکنه یا اون افرادی رو که میخواد انتخاب میکنه و ازشون استفاده میکنه متا اساس رو باید توجه کرد به گمان من که ریشه جای دیگری است اما خطاها لغزش ها خود در منطقه خاور میانه شما نگاه بکنید همین جنگ ایران و عراق یا مسئله لیبی یا افغانستان چه زمینه مساعدی شد برای اینا که اینا به توان رشد کنند در اروپا هم همینطور در واقع برخوردهایی که با مهاجرین میشه به خصوص با نسل جوانشون اون برخوردهای تحقیر آمیز همونطوری که گفتید یه شرایط روانی رو ایجاد میکنه که بر بستر اون این دیدگاه و نگاه تروریستی در واقع میاد استفاده میکنه و بهرهگیری میکنه منتها اساسش این ضعف و لغزش ها نیست اینها تنها میشه گفت مساعد کننده و زمینه هایی هستند که شرایط رو در واقع برای کشت این مسئله آماده میکنن اما ریشه برمیگرده به اون تفکری که همونطور که اشاره کردم به عنوان یک پدیده تاریخی مطرحه ما در جامعه خودمون شاهدش بودیم آنچه که فدایان اسلام میکرد و در واقع آن جنایت هایی مثل کشتن کسروی و یا دیگران ما دیدیم بر چه بستری بود بیشتر یک 
نگاه ایدئولوژیک یک تفکر مذهبی عقب افتاده و برتری طلبانه و ضد پیشرفت و ترقی ریشه اونجاست اما همونطور که شما اشاره کردید به گمان من درسته که بسیاری از خطاها و لغزشها از جانب قرب در واقع کمک کننده از هم یه امروز توی امریکا واقعا شعارهایی که آقای تراب میده یا جمهوری خواها میدن فکر میکنن با این شعارات می... شعارها میتوانن جلوی تروریزم رو بگیرن برعکس تشدیدش میکنن و تقویتش میکنن بنابراین این نوع خطاها رو ما شاهد بودیم و به گمان من باید در نظر داشت و خب کشور غربی که دو این خطاها رو مرتکب شدن باید درس بگیرن و تا حدودی بتونن خونسا بکنن این مثلا دکتر نورکار هفته آینده من چون کل دارم میخواست راجع به این مسائل هم صحبت میکردیم اولا که میدونید پای ایران رو کشیدن وسط در مورد 11 سپتامبر 2001 در همین از بین بردن این برش های دوغلو در نیویورک و پنتاگون میگن ایران این خلبان هایی که این جنایتکار هایی که دست به این جنایت زدن اینا رو در ایران تعلیم بیاده با ماکت های یا هواپیما های بوینگ بگذاریم حالا دارن روی این موضوع تحقیقات میکنن و دارن حکس سا... یعنی حکس سادر کردن یکی این یکی این که من میخواستم نظر شما رو نسبت به این اتفاقات که میفته جویا بشم راجب سرمنشه اصلی این جریان هم که شما به درستی راجب فدایان اسلام در ایران صحبت کردید و این جریانات از زمانی داره اتفاق میفته که بخته که جمهوری اسلامی روی میهن ما افتاده و به طور کلی تا اون زمان من یادم نمیاد شاید شما هم یادتون نیاد که دنیا اینقدر وضعیت وحشتناک پیدا کرده باشه که شما میخوام برین از یه پرودگاه مسافرت برین دیگه واقعا آدم پشیمون میشه از اینکه میخواد مسافرت عبادی بکنه بگذاریم هفته آینده من امیدوارم که بتونیم این بحث رو با شما ادامه بدیم دکتر نقره کار از خیلی سپاسگزارم تا هفته آینده خدا نگهدار منم تشکر میکنم خب همین هنانی گرامی با سپاس از اسی عزیز که این برنامه رو کارگردانی کرد با تشکر از شما که به این برنامه توجه کردید تا برنامه آینده خدا نگهدار زنده با دازادی پاینده ایران